안녕하세요. 부산에 있는 거대갈비에 다녀왔습니다. 음식만 보실 분은 4분으로 가시면 됩니다. 위치는 해운대에 있습니다. 해운대 여기랑은 살짝 거리가 있어요. 그래서 걸어가려고 하면 약간 시간이 필요해 보이는 거리입니다. 저는 이 주변에 숙박을 하고 있어서 적당히 걸어서 방문을 했어요. 점심을 먹으러 간 건데요. 계절에 따라서 조금씩은 다르겠지만 여름에 이 시간대에는 좀 많이 덥더라고요. 그래서 해운대 백사장을 따라 걸어가는 거는 좀 쉽지 않았고요. 최대한 건물 그림자를 따라서 이동했습니다. 약간 이 라인처럼 건물로 붙어가면 할 했어요. 거대갈비가 부산에서 상당히 유명한 고깃집 중한 곳이더라고요. 물론 제가 모르고 맛있고 유명한 곳들이 많이 있겠지만 부산에서 제가 제일 많이 들었던 소고깃집은 여기 거대갈비랑 해운대 암소갈비입니다. 두곳다 장단이 있습니다. 해운대 암소갈비는 9월 16일부터 리모델링을 한다고 하던데 리모델링 기간이 1년 가까이 되는 것 같았어요. 여기도 나중에 이야기를 해보도록 하겠습니다. 거대갈비는 상당히 육각형 같은 곳이었어요. 점심 특성 기준으로 하면 가격도 괜찮았고요. 직원분들도 친절하시고 어, 반찬도 맛있고 인테리어나 테이블 간격도 쾌적했어요. 그래서 별로 빠지는 게 없는 곳인 것 같은데요. 이거는 점심 특선 이야기고 점심 특선이 아닌 그 저녁 가격으로 생각하면 가격대가 많이 올라와서 육각형에서 가격은 약간 생각을 해봐야 되긴 하겠네요. 비싸고 맛있는 한우 전문점이라고 보면 될것 같습니다. 점심 특선이 아닌 소고기 단품 가격대가 상당하더라고요. 이 메뉴판 가격인데 100g 단위로 가격대가 좀 있습니다. 저는 여기서 이날 생갈비를 100g만 단품으로 주문했는데요. 100g에 7만 5천 입니다. 약간 곤란한 가격대는 맞는 것 같아요. 서울에는 이거보다 비싼 곳이 있기는 하죠. 그렇지만 부산에서는 여기가 최고가로 알고 있습니다. 서울에서 보면 벽제갈비나 워커힐에 있는 명월감 포지션이라고 봐야 될것 같은데요. 전반적으로 다 좋고 맛도 좋지만 비싼 그런 곳인 것 같습니다. 그래서 저녁에 고기를 먹으러 가기에는 좀 무서운데 점심 특선은 가성비가 생깁니다. 그래서 저도 평일 점심에 다녀왔어요. 원래 200g에 7만원 하는 양념갈비가 같은 200g으로 나오고 식사도 추가로 나와요 그렇게 해서 5만 3천원 정도니까 간단히 고기 먹고 식사하려고 할때 좋은 것 같습니다 점심 특선이랑 단품이랑 그 양념갈비가 다른 건지 여쭤봤었는데요 직원분이 같은 고기라고 이야기를 해주셨어요 그래서 그걸 생각하면 점심은 괜찮은 것 같습니다 놀러 갔을 때는 뭔가 일반적인 거 말고 그 지역에서 유명한 거를 먹고 싶어지는 부분이 있죠 고기는 어디나 있으니까 부산이라면 저는 붕장어, 꼼장어, 그리고 돼지국 밥, 밀면 그런 것들이 생각이 납니다. 그런데 상황에 따라서는 지금 당장 먹고 싶은 걸 먹는 게 여기서만 먹을 수 있는 걸 먹는 것보다 만족도가 더 높을 수가 있어요. 바로 입에 땡기는 게 있는 거니까 그럴 때는 뭐 상황 따라 먹으면 되는 것 같습니다. 대전 갔을 때 성심당 안 먹고 삼겹살 구워 먹는 것 같은 건데요. 그 순간 삼겹살이 먹고 싶으면 그냥 먹는 것도 좋지 않나 싶습니다. 예전에 친구들이랑 제주도 놀러 갔을 때 하루 세 끼를 회만 먹다가 그 나중에 맥도날드 빅맥을 먹었을 때그 맥도날드가 너무 맛있더라고요. 그 느낌을 저는 아직도 잊지 못합니다. 거의 인생 최고의 빅맥이었는데 아무튼 거대갈비는 어, 저랑 같이 사는 양반은 양념갈비를 원래도 많이 좋아했어서 만족도가 엄청 높았다고 그랬어요. 저도 맛있게 먹었습니다. 다른 지역에 사는 입장에서는 그 거대갈비를 먹기 위해서 부산을 찾아가서 먹는 거는 좀 그런데요. 부산에 있고 양념 소갈비가 먹고 싶을 때는 여기를 가고 싶을 것 같아요. 이제 거대갈비에 도착했습니다. 예약을 안 하고 방문한 거라 룸은 아니었고요. 홀 쪽에 앉았어요. 기억에 남는 인테리어는 아니지만 홀 인테리어랑 테이블도 깔끔해서 좋았습니다. 메뉴판입니다. 저는 아까 이야기한 평일 점심 특선으로 한우 양념갈비 세트를 먹었어요. 53,000원에 갈비 200g이랑 냉면이 나옵니다. 주말 가격은 약간 다르네요. 5,000원 정도 더 비싼데 그러니까 여기는 평일 점심이랑 주말 점심이랑 그리고 저녁이 가격이 다 다른 거네요. 양념은 기본 구이류 메뉴판에 있는 고기랑 같은 고기라고 하셨는데요. 갈비살은 다르다고 해서 이거는 점심 특선으로 주문을 안 하고 100g에 75,000원 하는 프리미엄 갈비살을 추가했어요. 그리고 점심에는 단품 구이류를 주문해도 냉면 이나 된장은 추가로 나온대요. 이것도 나름 점심 특선이 되는 것 같습니다. 숯불은 제가 들어가기 전부터 켜지고 있던 걸로 봐서 회전이 좋은 곳이구나 싶었어요. 미리미리 준비를 하는 거죠. 기본 반찬들이 나왔습니다. 적당히 같이 먹으면 괜찮은 애들이고 백김치 위에는 살얼음이 올라가 있었어요. 제가 부산 다녀왔을 때가 9월이라 이때가 그래도 약간 더웠을 때인데 저런 거는 좋았습니다. 기본으로 나오는 단호박죽. 단맛이 강한 단호박죽입니다. 그리고 이것도 기본 반찬. 육전으로 김치를 싸서 하나씩 주셨어요. 두번 익힌 듯한 육전이지만 따뜻하고 그냥 기본으로 나오는 거라 좋았어요. 고기 먹기 전에 에피타이저 느낌으로 먹으면 됩니다. 그리고 계란찜. 생갈비랑 양념갈비가 같이 나왔는데요. 순서상 양념이 아닌 생갈비를 먼저 구웠습니다. 생갈비는 마블링이 상당하네요. 칼로리가 좀 있어 보입니다. 100g이에요. 이거는 비싸서 조금만 주문을 해봤어요. 숯불에 적당히 불이 올라오면 마늘도 올리고 그리고 기름으로 소독 같은 느낌으로 약간 칠했어요. 그 다음에 프리미엄 갈비를 올렸습니다. 
갈비 칼집이 격자로 잘 나있네요 고기는 직원분이 다 구워주시고요 갈비살이 기름기가 상당히 많아서 생각한 것보다 조금 더 많이 구워먹는 것도 좋을 수 있습니다 이렇게 잘 익히고 적당히 자르니까 7점 정도가 나왔어요 그러니까 저한 점이 만 원이라고 볼수 있습니다 이거 맛있었어요 저거 하나 먹을 때마다 만 원인데 사실 맛이 없으면 안될 가격이기도 하죠 가성비를 생각하면 좀 곤란할 수가 있는데요 이 정도 가격대의 고기들은 그 가성비보다는 다른 부분을 보는 게 맞습니다 가격 대비 만족도가 로그 함수 같은 건데 로그 함수는 이렇게 생겼습니다 그래서 가격이 두 배가 되더라도 만족도는 두 배가 아닌 거죠 80점에서 90점으로 올리는 돈보다 90점에서 93점으로 올리는 게 금액은 더들 수가 있습니다 이거는 갈비뿐만 아니라 거의 모든 음식들이 그런 부분이 있긴 해요 그리고 음식 말고 다른 장르도 다 그런 것 같긴 한데요 결국은 프리미엄으로 넘어가는 저 단계가 가성비랑은 좀 거리가 멀다고 볼수 있습니다 돈 투여 대비 효용이 잘 나는 구간은 아니에요 효용이 제일 잘 나는 구간은 윗부분보다는 아랫부분이고요 이거는 그래서 상황에 따라 선택하면 되는 것 같습니다 아무튼 여기는 기름기 엄청 많고 부드러운 갈비살 원하시면 추천해요 저는 예전에는 이렇게 기름기 많은 걸 좋아했었는데요 요즘에는 약간 입맛이 바뀌어서 이것보다는 약간 지방은 적어도 고기 맛 자체가 강한 걸좀더 선호하긴 합니다 그리고 이거는 제 입맛이고요 투뿔 한우하면 생각나는 그 기름지고 부드러운 맛을 원하시는 분들은 잘 맞으실 것 같았어요 매우 부드럽고 입에 넣으면 이게 고기가 녹아요 소금만 살짝 찍어 먹어도 맛있어요 이거는 좀 너무 많이 찍은 것 같고 저거에 반 정도만 찍어도 맛있습니다 약간 느끼하다 싶으면 와사비도 조금 올려서 먹어도 괜찮고요 프리미엄 갈비살 말고 다른 것도 먹어볼까 했는데요 놀러온 입장에서는 칼로리 섭취도 생각을 해야 되니까 여기서는 그냥 이렇게만 먹었습니다 이날은 이거 먹고 저녁에 민물장어 먹고 그 다음에 꼼장어 먹고 호떡으로 마무리를 했어요 부산에 오면 저는 꼼장어가 생각이 나는 것 같습니다 다음은 양념갈비 양념이랑 생이랑 둘다 주문했을 때는 생을 먼저 먹는 게좀더 나은 것 같습니다 보통 고기를 구워 먹을 때도 비슷하죠 지방이나 양념이 없는 애들부터 시작해서 강하고 양념이 있는 쪽으로 가는 게 일반적이에요 그렇지만 이것도 뭐 법이 있는 건 아니라 원하시는 대로 하셔도 됩니다 저는 여러 부위를 먹을 때는 보통 안심이나 제비추리, 안창 그런 부위들을 먼저 먹고요 그 다음에 등심이나 양념 그리고 차돌박이 부위를 먹는 편이에요 양념갈비도 칼집이 예쁘게 잘 나있었어요 이것도 적당히 익었다 싶으면 직원분이 돌판에 올려주시거나 바로 주시거나 하시네요 양념갈비가 나올 때는 식사를 같이 달라고 말씀을 드려서 냉면이랑 된장찌개가 나왔습니다 여기 갈비는 양념이 그렇게 강한 편은 아니었어요 일반적인 LA갈비 양념 그런 수준은 아니고 있는 듯 없는 듯 하지만 그래도 어느 정도는 있는 느낌이네요 강한 걸로 1부터 10까지 놓으면 은 3에서 4 정도 되는 것 같은데 고기도 괜찮았어요 양념을 강하게 하지 않은 이유가 있습니다 양념이 구워졌을 때 나는 그 고소한 향도 좋았고요 약간 간이 약하다 싶으면 양파 아래에 있는 소스에 담가서 먹어도 괜찮을 것 같습니다 저는 밥이랑 같이 먹었어요 밥이랑 양념갈비는 항상 맛있습니다 따뜻하게 바로 익혀진 소갈비랑 밥이면 뭐 다른 게 뭔가 필요한가 싶기도 하고요 밥이랑 숯불갈비의 시너지는 상당한 것 같습니다 제가 제일 좋아하는 조합 중에 하나예요 당연하겠지만 이거 먹어보면 프리미엄 갈비살급은 아닙니다 그것보다는 지방이 약간 적 약간 좀더 육질이 강해요 그래서 씹는 맛은 좀더 있는 것 같은데 그래도 괜찮은 양념 갈비였어요 어 이게 200g에 7만원이라면 생각을 좀 해봐야 되겠지만 그 점심 세트로 밥 포함해서 5만 3천원이면 자주 가도 괜찮을 만한 맛입니다 평양냉면은 적당했어요 이거 밥 대신 면이랑 같이 먹어도 맛있는데요 사실 냉면이랑 고기랑 같이 먹기에는 비빔냉면이 더 어울리는 것 같긴 합니다 그래도 저는 물냉면 좋아해서 그냥 물냉면을 주문했어요 이제 다 먹고 나면 후식으로 차랑 파인애플이 조금 나오면 맛있게 먹었던 거대갈비 다른 고기들은 다못 먹어봤지만 점심 특선은 가성비가 좋아서 다시 가고 싶은 곳입니다 프리미엄 생갈비는 맛은 좀더 있고 좀더 가격이 있는 것 같긴 했어요 제 취향이랑은 약간 거리가 있지만 이거는 포지션이 달라서 그런 거고요 생갈비 원육 자체는 상당히 좋은 것 같습니다 다들 친절하시고 기본 반찬도 괜찮고 인테리어 컨디션도 좋고 고기 맛도 괜찮으니까 육각형 같은 집이네요 어, 너무 북적이지 않게 소고기 먹고 싶을 때 가면 좋은 곳인 것 같습니다 긴 영상 시청해 주셔서 감사드립니다. 좋아요나 구독해 주시면 조금 더 아주 많이 감사드리겠습니다. 알림도 부탁드리겠습니다.